ஓம் சாந்தி பத்தொன்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சக்கார முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் உண்மையிலும் உண்மையான ஆன்மீக பிராமணர்கள் புது உலகத்தை ஸ்தாபனை செய்வதற்கு கருவியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உடல் என்ற குதிரையை இந்த யஜ்யத்தில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் உங்களுடைய உடல் என்ற இந்த குதிரையை இந்த மிக பெரிய வேள்வியில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் கேள்வி மனநிலையை உறுதியாக ஆடாமல் அசையாமல் அதாவது ஒரே ரசனையில் வைத்து கொள்வதற்கான வழி என்ன மனநிலையை உறுதியாகவும் ஆடாமல் அசையாமல் ஒரே ரசனையில் வைத்து கொள்வதற்கான சகஜமான வழி என்ன பதில் எப்பொழுது நிரந்தரமான யோகம் இருக்குமோ பாபாவிடம் தொடர்பு இருக்குமோ அப்பொழுது மனநிலை என்பது உறுதியாக இருக்கும் பிறர் மீது மோகம் இருந்தது என்றால் புத்தி என்பது சிதறுகிறது அங்குமிங்கும் அலைப்பாயும் எனவே நஷ்டமோக ஆகுங்கள் ஞானத்தினுடைய தாரணையும் தூய்மையான புத்தியில் தான் ஏற்படுகிறது ஆகையால் புத்தி என்ற பாத்திரத்தை சுத்தமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் பாபாவுடன் சதா தொடர்பு என்பது இணைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பாபாவுடன் யோகம் இணைந்திருக்க வேண்டும் பாடல் இதுவே வசந்த காலமாகும் ஓம் சாந்தி பாபா புரிவைக்கிறார் இப்பொழுது குழந்தைகளாகிய நாம் சங்கம் யுகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்பது நன்றாக அறிந்துள்ளீர்கள் இப்பொழுது உங்களை தேவி தேவதா குலத்தை சேர்ந்தவர் என்று கூற முடியாது பிரம்மாவின் வாய் வழி வந்த உண்மையான பிராமணர் பிரம்மாவின் குடும்பத்தினர் என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள் பாபா புரிய வைக்கிறார் கல்பத்திற்கு முன்பும் கூட நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீர்கள் உலகின் ஆரம்பத்தில் இதே பாரதத்தில் தேவி தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்தது வெகு காலத்திற்கு முன்பு என்று ஆரம்பிக்கிறார்கள் இல்லையா அந்த வெகு காலம் என்பது இன்றிலிருந்து ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆக இது ஐயாயிரம் வருடங்களினுடைய விஷயமாகும் ஆனால் எப்பொழுது என்று அவர்கள் அறியவில்லை பழையதிலும் பழைய மனிதர்கள் தேவி தேவதைகள் தான் அவர்கள் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களிடம் தங்கம் வைரம் வைடூரியம் கொண்ட மாட மாளிகைகள் இருந்தன பாபா சொல்கிறார் நான் ஒரு பயணியாவேன் ஆனால் எங்கிருந்து வந்த பயணி பரந்தாமம் அதாவது நிர்வாண தாமத்திலிருந்து வந்த பயணி பயணி என்பது ஆத்மாவும் கூட பயணிதான் நான் ஆத்மா நான் சதா தூய்மையானவன் பாபா சொல்கிறார் நானும் ஒரு பயணி நீங்களும் பயணி ஆனால் நான் சதா தூய்மையாக இருக்கக்கூடியவன் சதா தூய்மை கடல் நீங்கள் அனைவரும் என்னுடைய பிரிய தரிசினிகள் துணைவிகள் ஆனால் பாருங்கள் நீங்கள் கருப்பாக ஆகிவிட்டீர்கள் இப்போது நான் உங்களுடைய ஆத்மாவை வெண்மையாக ஆக்குகிறேன் அழுக்கை நீக்குகிறேன் ஒரு பயணியான நான் வந்து அனைவரையும் அழகு செய்வேன் ஆக அந்த அந்த ஒரு பயணி மட்டும் சதா தூய்மை கடல் மற்றவங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்தில் அழகாக இருப்பாங்க இன்னொரு காலத்தில் கருப்பாக ஆகிவிடுவார்கள் இந்த கருப்பான பிரிய தரிசினிகளை மீண்டும் அழகாக ஆக்குவதற்காக ஸ்ரீ பாபா தூய்மை கடல் அந்த உண்மையான பிரியன் வந்திருக்கிறார் நான் இந்த பழைய கருப்பான பிரிய தரிசினியின் சரீரத்தில் பிரவேசிக்கிறேன் இந்த பிரம்மாவினுடைய இந்த சரீரம் இந்த கருப்பான இந்த பிரிய தரிசினியினுடைய சரீரத்தில் பிரவேசிக்கிறேன் எப்போது நீங்கள் ஸ்ரீமத்படி நடப்பீர்களோ அப்போதுதான் அழகாக மாற முடியும் பாபா சொல்கிறார் சப்தத்தில் இருந்து விலகி செல்வதற்கு மனிதர்கள் வானப்பிரஸ்தம் போகின்றார்கள் 
அதாவது அறுபது வயதை கடந்தவுடன் ஏதாவது ஒரு குருவிடத்தில் சென்று தன்னுடைய ஆத்மாவுடைய நன்மைக்காக ஏதோ காரியம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு பழக்கம் மனிதர்களிடம் இருக்கிறது அதாவது முக்திக்கு செல்ல விரும்புகிறார்கள் ஆனால் முக்தி சிவன் முக்தி என்பதை பாபாவை தவிர வேறு யாராலும் தர முடியாது இதில் கடினமான விஷயம் என்பது எதுவுமே கிடையாது அமரும் போதும் நடக்கும் போதும் தன்னுடைய முயற்சியை செய்து வாருங்கள் நான் ஆத்மா நான் பரமாத்மாவுடைய குழந்தை இது வீடு திரும்பும் நேரம் இத்தகைய ஒரு பயிற்சியை சதா செய்து கொண்டே வாருங்கள் இவ்வாறு நினைத்து நினைத்து உங்களுடைய ஆத்மா தூய்மையாகிவிடும் மிகவும் அன்பான தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள் இதில் மிகுந்த பயிற்சி தேவை அப்போதுதான் கடைசி எண்ணம் எப்படியோ அப்படியே மறுபிறவி கிடைக்கும் அந்துமத்தே சோகதி கடைசி நேரத்தில் எத்தகைய ஒரு நிலை இருக்குமோ அதற்கேற்றார் போல் அடுத்த பிறவி கிடைக்கும் சில குருவுக்கு ஏராளமான சிஷியர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர் தன்னுடன் யாரையும் முக்திக்கு அழைத்து செல்வதில்லை அவரும் செல்வதில்லை அவருக்கு வழி தெரியவே தெரியாது அந்த குருமார்கள் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா இந்த ஜோதி அந்த ஜோதியோடு கலந்துவிடும் ஆனால் பகவான் பாபா என்ன சொல்கிறாருனாக்கா ஜோதி ஜோதியுடன் கலப்பது என்பது ஒன்றுமே கிடையாது ஆத்மா என்பது நிரந்தரமானது அது அழிவதில்லை இந்த சரீரம்தான் அழியும் எரியும் எவ்வளவு இனிமையான மிகவும் இனிமையான விஷயங்களை பாபா செல்லமான குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கின்றார் நாம் கல்ப கல்பமாக படித்து வருகின்றோம் என்பதை குழந்தைகளாக நீங்கள் இப்பொழுது அறிவீர்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்வீர்களோ முயற்சிற்கேற்ப மாறுதல் ஏற்படும் பாபாவிற்கு சொந்தமாகி பாபாவை மட்டும் நினைத்தால் உங்களுடைய பாவங்கள் அழியும் நினைவு செய்யாவிடில் பாவங்கள் அழியாது பதவியும் உயர்வாக கிடைக்காது நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதல் பாயிண்ட் யோக அக்னியின் மூலம் பாவத்தின் அழுக்கை எரித்து அழகாக ஆக வேண்டும் தூய்மையாகி அதாவது பவித்திரமாகி அனைவருக்கும் பவித்திரத்தில் அத்தீந்திரிய சுகத்தை அளிக்க வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் எந்த பாவ செயலும் ஏற்படாதபடி தன்னை ஆடாத அசியாதவராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் நினைவின் முயற்சியால் தன் மனநிலையை பரிபக்குவமாக ஆக்க வேண்டும் வரதானம் ஸ்னேகம் அதாவது அன்பு என்ற மாயா ஜாலாவின் மூலம் பந்தனமற்றவரையும் கூட பந்தனத்தில் பிணைத்து விடக்கூடிய சிறந்த மந்திரவாதி ஆகுங்கள் அந்த ஸ்னேகம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மந்திர சக்தி வாய்ந்தது இத்தகைய மந்திர சக்தியின் மூலமாக பந்தனமற்ற பாபாவையும் கூட பந்தனத்தில் பிணைத்து விடக்கூடிய சிறந்த மந்திரவாதி ஆகுங்கள் விளக்கம் தந்தையை விடவும் குழந்தைகளாகி நீங்கள் மிகப்பெரிய மந்திரவாதி ஆவீர்கள் உங்களிடம் பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஓர் அன்பினுடைய மாயாஜாலம் உள்ளது அந்த மாயாஜாலவின் மூலமாக பந்தனமில்லாத அதாவது பரமாத்மா அப்பாவிற்கு எந்த ஒரு விதமான பந்தனமும் இல்லை அந்த பந்தனமற்ற அந்த பரமாத்மா அப்பாவையும் கூட இந்த பந்தனத்தில் பிணைத்து விடுவீர்கள் தந்தைக்கு கூட குழந்தைகளை தவிர வேறு எதுவுமே தோன்றுவதில்லை மேல் உட்கார்ந்துருக்காரு உலகத்தில் எவ்வளவு மனிதாத்மாக்கள் இருக்காங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட மேல் இருக்கக்கூடிய தந்தைக்கு இந்த குழந்தைகளை தவிர வேறு யாருக்குமே அவருடைய கண்ணுக்கு தெரிவதே இல்லை அவரும் நிரந்தரமாக குழந்தைகளைத்தான் நினைவு செய்கின்றார் நீங்கள் எத்தனை தடவை உண்ணும் பொழுது தந்தையே அழைக்கிறீர்கள் பாருங்க உணவு உட்கொள்கிறீர்கள் நடக்கிறீர்கள் உறங்குகிறீர்கள் 
அப்பொழுதும் கூட தந்தை கூட இருக்கிறார் அல்லவா எந்த ஒரு கர்மம் செய்யும் போதும் காரியம் உங்களுடையது நீங்கள் செய்ய வையுங்கள் நான் ஒரு கருவி இது உங்களுடைய காரியம் நீங்கள் செய்ங்க நான் ஒரு கருவி கருவியாக நாங்கள் கையை இயக்குகிறோம் என்று கூறுகிறீர்கள் ஆக ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தந்தையை நீங்கள் கூடவே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் காரியம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லா நேரத்திலும் தந்தையின் கூடவே இருக்கக்கூடியவர்கள் பிறகு கர்மத்தின் சுமையை கூட தந்தைக்கு கொடுத்து விடுகிறீர்கள் இவ்வளோ பெரிய காரியம் அந்த காரியத்தை கூட நீ ஏன் செய்ய பாபா அப்படின்னு பாபா கொடுத்துடுறீங்க எனவே குழந்தைகளாகிய நீங்கள் சிறந்த மந்திரவாதி ஆகிறீர்கள் அல்லவா உடல் இல்லாதவரை பந்தனம் இல்லாதவரை சுமை இல்லாதவரை கீழே இறக்கி கூடவே வைத்து எல்லா விதமான பாரத்தை கொடுத்து தான் ஃப்ரீயாக கூடிய ஒரு மந்திர சக்தி குழந்தைகளிடத்தில் உள்ளது ஸ்லோகன் தனது சுயஸ்திதி சக்தியின் மூலமாக பரஸ்திதியை மாற்றக்கூடியவர்கள் ஒருபோதும் குழப்பம் அடைய முடியாது தன்னுடைய சுயஸ்திதி ஆத்மா உணர்வு இந்த நிலையில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது வரக்கூடிய சூழ்நிலையை மாற்றக்கூடிய ஆத்மாக்கள் ஒரு பொழுதும் குழப்பத்தில் வரவே மாட்டார்கள் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாறு வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி